Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 15 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Báo Việt dịch lời của Tổng thống Trump cắt đoạn cảnh báo về chủ nghĩa xã hội. Trong phát biểu của ông, ông nói kẻ thù của nước Mỹ đang tháo chạy, vận mệnh của nước Mỹ đang lên và tương lai của nước Mỹ đang rực sáng. Tổng thống Mỹ Donald Trump của Hoa Kỳ đã bắt đầu bài phát biểu của mình như vậy với những tiếng vỗ tay không ngừng trong khán phòng, phía dưới là toàn bộ Quốc hội Mỹ và tất cả các vị trí quyền lực nhất của nhà nước Hoa Kỳ bao gồm chính phủ, hạ viện, thượng viện và tối cao pháp viện. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc thông điệp liên bang năm 2020 tại Quốc hội Mỹ tối ngày 4 tháng 2. Phía sau ông là Phó Tổng thống Pence bên trái và Chủ tịch Hạ viện Pelosi. Ông nói, tổ tiên của chúng ta đã xây dựng một nền Cộng hòa đặc biệt nhất trong lịch sử nhân loại và chúng ta đang làm cho nó vĩ đại hơn bao giờ hết. Đó là một trong những câu hùng biện mạnh nhất của bản thông điệp liên bang được Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Quốc hội Mỹ vào ngày 4 tháng 2 vừa qua. Không thấy một lần ông phải liếc nhìn bản thảo. Suốt bài phát biểu dài 1 tiếng 20 phút, ông nói trong một cảm hứng liên tục và thông suốt cao độ. Được giới bình luận cho rằng mang đến cảm xúc và đầy kịch tính như một chương trình truyền hình thực tế. Bài phát biểu của Tổng thống về trên thông điệp liên bang chỉ một ngày trước khi phiên tòa luận tội tại Thượng viện công bố phán quyết. Tổng thống Trump thể hiện rõ sự tự tin của mình khi giới quan sát đã tiên đoán hầu như chắc chắn ông sẽ được miễn tội và điều đó đã được chứng minh ngay sau đó. Buổi đọc thông điệp liên bang phủ bóng bởi không khí căng thẳng giữa Nhà Trắng và Hạ viện đang do Đảng Dân Chủ kiểm soát. Nhà lãnh đạo liên tiếp đưa ra các thông điệp công kích chính phủ tiền nhiệm và lập trường của Đảng Dân Chủ trong nhiều vấn đề. Sự kiện còn được xen lẫn nhiều chi tiết đắt giá, từ khách mời là thủ lĩnh đối lập của Venezuela, Juan Guaido, người mà ông Tổng thống Donald Trump giới thiệu là Tổng thống Hợp pháp của Venezuela. Tổng thống Mỹ đã thay đổi truyền thống và thực hiện một buổi đọc thông điệp liên bang với nhiều điểm nhấn chưa từng có tiền lệ, đã khiến cho người xem hầu như không thể rời mắt khỏi màn hình. Hãng tin ABC đã bình luận như vậy trên truyền thông. Đây là hình ảnh thủ lĩnh đối lập của Venezuela, Juan Guaido, có mặt tại Quốc hội Mỹ, người mà ông Tổng thống Mỹ Donald Trump long trọng gọi là ngài Tổng thống và là Tổng thống hợp pháp của Venezuela. Ba tờ báo của Việt Nam có đăng bản dịch bài viết của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng cắt đoạn nói về cảnh báo của nguyên thủ Hoa Kỳ rằng chủ nghĩa xã hội hủy hoại các quốc gia. Đây là điều mà ông nhấn mạnh trong thông điệp của mình. Trong bản dịch được cho là toàn văn bài phát biểu của tình trạng liên bang của Tổng thống Donald Trump, chuyên chuyên trang trí thức trẻ của tờ Tổ quốc với là cơ quan chủ quản, có cơ quan chủ quản là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã xóa hẳn phần nói tới việc Mỹ đang đang hậu thuẫn, hy vọng khôi phục dân chủ của người dân Cuba, Nicaragua và Venezuela. Cũng như việc Hoa Kỳ đang lãnh đạo Liên minh Ngoại giao 59 nước nhằm chống lại kẻ độc tài theo chủ nghĩa xã hội của Venezuela là Nicolás Maduro. Mà ông Trump nói là kẻ bạo chúa, đàn áp nhân dân, nhưng sẽ bị đập tàn. Phần giới thiệu thủ lĩnh đối lập Venezuela, Juan Guaido, ông Trump nói là tổng thống hợp pháp của Venezuela. Người đàn ông rất đa cảm, quả cảm, mang theo hy vọng, giấc mơ và khát vọng của người dân Venezuela. Ông đã nói như vậy. Cũng biến mất trong bản dịch của tờ báo điện tử Tổ quốc, đây là đoạn rất quan trọng về Venezuela đã bị cắt mất tại Việt Nam. Các câu cuộc đấu tranh chính đáng đòi tự do của người dân Venezuela và chủ nghĩa xã hội hủy hoại quốc gia, nhưng hãy luôn ghi nhớ tự do gắn kết tâm hồn cũng bị báo trong nước xóa bỏ. Và mới đây, phát biểu trước Liên Hợp Quốc, Tổng thống Donald Trump đã từng nói các sự kiện ở Venezuela nhắc nhở tất cả chúng ta rằng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản không vì công lý, không vì bình đẳng, không vì nâng đỡ người nghèo, 
và chắc chắn không vì lợi ích quốc gia. Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản chỉ vì duy nhất một điều, đó là quyền lực của tầng lớp cai trị. Ông đã nói như vậy. Đây là hình ảnh Tổng thống, đây là hình ảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bên phải tiếp Tổng thống Venezuela Nicolai Maduro tại Hà Nội vào năm 2015. Đầu tháng 6 năm ngoái, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông nói phải quán triệt và kiên định mục tiêu, lý tưởng, chủ nghĩa xã hội và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng. Cuối năm ngoái, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Nguyễn Ngân đã tiếp Đảng cầm quyền xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela và nói rằng tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Nicolas Maduro, nhân dân Venezuela anh em sẽ thực hiện thành công di huấn của cố Tổng thống Hugo Chavez vượt qua khó khăn, thử thách, ổn định tình hình để phát triển đất nước Venezuela thịnh vượng và phồn vinh. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cũng đã được trích lời nói rằng Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, xã hội với Venezuela. Liên quan tới mối giao, giao bang giữa Cuba và Việt Nam, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, tháng 9 năm ngoái, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba. Ông cũng đã bày tỏ như sau. Bày tỏ tin tưởng rằng quân đội nhân dân hai nước sẽ luôn xứng đáng với sự tin tưởng và giao phó của hai đảng và nhân dân hai nước, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do, vì tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Đây là lời của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và có một tình huống rất đặc biệt xảy ra khi Tổng thống Donald Trump vừa kết thúc bài phát biểu thông điệp liên bang. Đó là phản ứng của bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã tự tay xé bỏ bản thảo của bài phát biểu diễn văn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sau khi các nghị sĩ thẩm phán và khách mời tại sự kiện rời đi khỏi phòng, phòng gần hết, thì bà Pelosi đã mỉm cười bước ra khỏi bục và vẫy bản sao bị xé đôi chào các thành viên trong gia đình và bạn bè có mặt ở tòa nhà Quốc hội Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Đệ nhất Đảng Cộng sản Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela Cabello. Điều được nhắc đến nhiều nhất sau thông điệp liên bang của Tổng thống Trump kết thúc chính là hình ảnh Chủ tịch Hạ viện Nancy đã xé đôi bản sao bài phát biểu. Sau đó bà trả lời truyền thông rằng đó là hành động lịch sự nhất mà bà có thể làm sau khi bài phát biểu của ông Donald Trump kết thúc. Trước đó, Tổng thống cũng đã từ chối bắt tay bà Pelosi khi bước đến buộc phát biểu. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện thì phá vỡ truyền thống khi không dành sự tôn trọng trong lời giới thiệu Tổng thống Trump trước toàn quốc hội, theo tờ báo đã đưa tin. Thông thường, Chủ tịch Hạ Viện sẽ giới thiệu, thưa các thành viên quốc hội, tôi hân hạnh và vinh dự được giới thiệu với mọi người ngày Tổng thống. Bà Pelosi chỉ nói, thưa các thành viên quốc hội, Tổng thống Mỹ và nhà, đây là nhà báo, đã tường thuật như vậy. Xuyên suốt bài phát biểu của mình, Tổng thống Trump cũng nhiều lần công kích Đảng Dân Chủ và các ứng viên tranh cử của Đảng. Trên một loạt các vấn đề, chỉ số và chính sách kinh tế giữa chính phủ tiền nhiệm với chính phủ của ông, chính sách với người nhập cư bất hợp pháp, bảo hiểm y tế Mỹ và tu chính án số 2 về quyền sở hữu súng của người dân Mỹ. Ít nhất 3 hạng, hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ đã bỏ ngang bài phát biểu. Nhiều nghị sĩ có mặt trong khán phòng tỏ ra khó chịu, ra mặt và không vỗ tay tán dương các tuyên bố của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh vào những thành tiệu kinh tế. Những con số ấn tượng là kỷ lục của nước Mỹ đã nói lên tỷ lệ thất nghiệp đã giảm, thu nhập nhập của rất nhiều người dân được nâng cao so với thời Tổng thống Mỹ Barack Obama và với các đời Tổng thống khác trước đó. Đây là hình ảnh bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã thẳng tay xé đôi bản sao thông điệp liên bang. Ông nói, từ khi tôi chứng cử, tôi đã tạo ra 7 triệu con việc làm, nhiều hơn 5 triệu công việc làm mà các chuyên gia chính phủ đặt ra dưới thời chính quyền tiền nhiệm. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ qua và thấp hơn tất cả những chính quyền khác trong lịch sử nước Mỹ. Nếu chúng tôi không thay đổi những chính sách kinh tế 
thất bại từ chính quyền tiền nhiệm, thế giới giờ đây sẽ không thể được chứng kiến thành tựu kinh tế tuyệt vời của nước Mỹ. Tỷ lệ nghèo đói ở cộng đồng người Mỹ gốc Phi giảm xuống mức thấp nhất từng được ghi nhận. Trong 8 năm chính quyền tiền nhiệm, hơn 300.000 người trong độ tuổi lao động đã rời bỏ lực lượng lao động. Chỉ trong 3 năm chính quyền của tôi, 3,5 triệu người trong độ tuổi lao động đã gia nhập lực lượng lao động. Từ khi tôi nhậm chức, thu nhập dòng của nửa, nửa dưới danh sách lao động công làm công an lương đã tăng 47%, nhanh gấp 3 lần mức tăng 1% của nhóm đầu. Thu nhập trung bình thực tế của các hộ gia đình giờ đây đạt mức kỷ lục. Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng trưởng 70%, bổ sung thêm 12.000 tỷ đô la vào tài sản quốc gia vượt xa mọi kỳ vọng. Và nói về, nói về các quan hệ quốc tế, đối ngoại và kinh tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói 6 ngày trước tôi đã thay thế NAFTA và ký kết thỏa thuận mới giữa Mỹ và Mexico, Canada hứa hẹn sẽ tạo ra 100.000 công nhân việc làm, lương cao mới và tăng cường trao đổi thương mại giữa Mỹ và Mexico và Canada trong khi vẫn đảm bảo sự công bằng có qua có lại giữa các nước. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tâm Trung Quốc Tân Cảnh Bình trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước. Đối với Trung Quốc, ông nói, tôi đã áp thuế nhằm ngăn chặn việc Trung Quốc cướp đi số lượng lớn việc làm của Mỹ. Và ngày trước, vài ngày trước chúng ta đã ký với Trung Quốc những thỏa thuận đột phá, trong đó bao gồm các điều khoản bảo vệ người lao động Mỹ, bảo vệ sở trí tuệ của chúng ta, mang về cho ngân sách của chúng ta hàng tỷ đô la, và mở ra các thị trường lớn mới dành cho các sản phẩm được nuôi, trồng và sản xuất tại Mỹ. Trung Quốc đã lợi dụng Mỹ trong nhiều thập kỷ qua. Giờ đây, chúng ta đã và đang thay đổi điều đó. Đồng thời, chúng ta cũng có mối quan hệ tốt đẹp nhất từng có với Trung Quốc. Với Chủ tịch Trung Quốc Tập Quỳnh Bình, họ tôn trọng những điều ta làm. Nói thẳng ra là họ không thể kỳ vọng mình sẽ tiếp tục thực hiện những hành động sai trái một cách trót lọt mà không bị một ai đó ở Mỹ đứng ra ngăn cản hay nói rằng Đủ rồi. Giờ đây chúng ta muốn tái thiết đất nước và đó chính là điều chúng ta đang thực hiện. Chúng ta đang tái thiết nước Mỹ. Và trong khi chúng ta đang khôi phục vị thế lãnh đạo của Mỹ trên toàn thế giới, chúng ta lại một lần nữa đấu tranh vì sự tự do trong khu vực. Và Việt Nam là một đất nước không may mắn khi bị Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị 75 năm qua. Truyền thông và báo chí trong nước đều nằm dưới sự kiểm duyệt gây gắt của Đảng Cộng sản. Họ có thói quen che giấu những sai trái của mình và thông tin tiến bộ trên thế giới bằng cách cắt bỏ cả những phát biểu của Tổng thống Mỹ. Giờ đây, với Internet và toàn cổ hóa đã giúp gần 100 triệu người dân Việt Nam tiếp cận nhanh chóng với những thông tin trung thực từ truyền thông tự do. Đảng và Chính phủ Việt Nam mà người đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không thể che giấu mãi. Sự thật, họ cần tự chấm dứt thứ định hướng xã hội chủ nghĩa, ảo tưởng và để đau khổ để trao lại quyền quản trị đất nước cho người dân Việt Nam. Cảm ơn các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 15 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video cho người nhiều người biết cũng như bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Đồng Đức, Trung Khoa.